Ve nada más la elegancia de, Braní, de Brasil en blanco y negro, plateado, uniformes bellísimos, toda una pasarela la que se está viviendo el día de hoy. Elegancia total de Brasil. Vamos a ver con qué formación inicia. 2-1-1. Ya tiraron un implemento y tuvieron que hacer uso de un implemento de reposición. Problemas en dificultad y en ejecución para la escuadra de Brasil. Ahí está la actuación de Brasil. Traen un grado de dificultad superlativo, pero el día de hoy, en esta segunda pasada, no tuvieron la suerte que ellas hubieran querido, porque se les cayó un implemento, se salió otro del área de 13x13, se tuvieron que hacer uso del aparato de reemplazo, también hubo imprecisiones en trayectorias, tuvieron que alargar de más o quedaron cortas en algunos lanzamientos y recuperaciones, así que me parece que al igual que México van a tener problemas serios en el concepto de ejecución. Dificultad, bien. Aspecto artístico, también me parece que lo han bailado muy bonito, han cumplido con todo lo que pide el código, pero sus errores principales son en la ejecución. Y ahorita lo vamos a confirmar con la nota que dé el jurado E. Son cuatro jurados E, se quita la más alta, que se quita la más baja y se promedian las dos intermedias. ¿Por qué ven seis en pantalla? Pues bueno, por reglamento pueden eh, tener seis competidoras. Es una reserva, pero si tú presentaste una reserva en competencia, debe de participar por lo menos en una de las dos rutinas. Así que este es un reglamento de la Federación Internacional. Así que la que está de reserva hoy quiere decir que compitió el día de ayer. Vamos a esperar y vamos a ver si pueden superar el 58 o 200. Lo único que compensa la actuación de Brasil es... El alto grado de dificultad, pero van a ver ahí cómo aparecen. Pues me parece que van a estar por debajo de los seis puntos en ejecución. Están revisando las jueces, las jurados de dificultad. Ahí está, 5,950. Ven, les dije, por debajo de los seis puntos. Aún así tienen 60, 850, ven el grado de dificultad, es altísimo, 14.5. 